je vais avoir besoin d'énormément de roquettes. Après avoir tué l'Ender Dragon, nous sommes allés récupérer les Elytra dans les End City, mais comme vous pouvez le voir, j'ai que 3 roquettes dans les mains. Cela que dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons construire une ferme à mobs pour récupérer un maximum de gunpowder. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode. J'espère que ça vous plaît. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager. En off, je suis parti récupérer un maximum de pierres pour pouvoir construire notre ferme à mobs. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps. En bas, soit ici, il y aura la ferme à mobs qui sera dans les airs comme ça et qui sera reliée par un pont depuis notre muraille directement. Mais pour ce faire, j'ai creusé ici encore énormément. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore beaucoup plus agrandi la salle. Sauf que dans un premier temps, on va commencer par la ferme à mobs. Et pour la ferme à mobs, il va me falloir quelques matériaux supplémentaires en plus de la cobble. Je vais récupérer tous les éléments dont j'aurai besoin pour la ferme à mobs et on se retrouve. Ok les gars, alors j'ai récupéré tout ce dont j'aurai besoin pour la ferme et tout se trouve dans ces shulker box. Ici j'ai de la pierre, ici pas mal de pierres et à peu près tous les ingrédients dont j'aurai besoin. Je dis ingrédients comme si c'était une recette de cuisine. Du coup j'ai décidé de me mettre ici au-dessus de la mer parce que déjà c'est beaucoup plus rentable pour le spawn des mobs et surtout euh, bah, ça fait un peu éloigné et ça fera pas un gros truc moche à côté de ma base. Ou au pire je l'améliorerai, peut-être que je ferai une grosse décoration mais ça on le fera dans un autre épisode ou euh, on le fera pas du tout, je sais pas. Mais bref, dans tous les cas on va commencer notre ferme ici et je pense que ce sera très bien pour l'instant donc je pense qu'on va faire le début ensemble dans la zone de stockage la zone où les mobs tombent etc on va faire ça ensemble je pense mais après je vous ferai sûrement un petit time lapse et je vous retrouverai dans les moments les plus intéressants bon du coup tout d'abord pour commencer cette usine il va nous falloir faire la zone de stockage on va poser trois doubles coffres comme ça ici voilà comme ceci on pose trois doubles coffres derrière on met trois hoppers qui pointent vers ces mêmes doubles coffres et tac par dessus ces mêmes Hopper, on remet des coffres, et comme ceci. Ensuite, on remet encore des hoppers, et on remet encore des doubles coffres. Ça fait trois rangées de doubles coffres, ça fait un espace de stockage assez conséquent à vrai dire. Et au-dessus de ces hop, de ces coffres que l'on va pointer avec des hoppers, on va aller de 1 de ce côté-là, de 1 de ce côté-là, 4, hop. Et ici, ça va être la zone où les mobs vont tomber et mourir pour laisser place aux items qui vont se stocker dans les coffres directement. Voilà, du coup, ça fait une grande zone de stockage qui sont reliées à euh, une, à peu près une vingtaine de double coffres. Enfin, une vingtaine de coffres qui sont en double coffre, en bref, voilà. Et ceci est donc la zone de stockage des coffres que nous allons faire dans cette ferme. Elle est assez balèze, hein, je vous avoue, mais en même temps, la rentabilité de la ferme est maximum. Du coup, si la ferme produit beaucoup, il faut beaucoup de stockage, ça va de soi. Ensuite, au-dessus de ces hoppers, on va monter de deux blocs et... Hop, comme ceci sur le côté pour faire un anneau tout autour de la zone de réception des mobs Hop. et du coup voilà il faut faire un anneau tout autour de la zone de récupération des mobs. Je tiens à préciser que cette ferme, elle est pas du tout de moi. Hein. J'ai regardé ça sur une vidéo. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Dans tous les cas, c'est un tuto que j'ai regardé sur YouTube. Cette ferme ne vient pas de moi. Donc euh, voilà, j'ai pas envie de voler quelconque euh, mérite à celui qui a fait la vidéo. Ensuite, maintenant, vous allez compter 7 blocs à partir du milieu de l'extrémité de chaque côté. À partir du milieu, c'est-à-dire le bloc du milieu, le quatrième, 1, 2, 3, 4. Et on va compter 7 blocs dans une direction. Euh, et il faut faire ça dans toutes les directions. On va faire ça dès maintenant. Et maintenant, on va relier tout ça entre eux et le remplir entièrement. Et maintenant, vous allez reculer de un seul bloc par rapport à la plateforme et mettre des blocs tout autour de notre plateforme, comme ceci. Un bloc de hauteur et il faut le reculer d'un seul bloc par rapport à notre plateforme. Tac, et une fois que c'est fait, vous allez mettre trois blocs dans chaque extrémité de notre plateforme. Une fois que cela est fait, vous allez prendre deux sources d'eau que vous allez faire, vous allez mettre en plein milieu, voilà, comme ceci, pour avoir une source d'eau infinie. Et maintenant, vous allez mettre une source d'eau dans chaque extrémité. Une fois que c'est fait, vous allez venir dans chaque extrémité, prendre le bloc dans le coin, faire un, deux blocs, et mettre une source d'eau pile ici. Attention, il ne faut pas mettre de source d'eau avant, parce que sinon, ça va casser tout le coin. Et ensuite, après, vous pouvez mettre une source d'eau euh, partout sur le côté. Voilà et une fois que c'est fait, maintenant, vous pouvez mettre tous les feux de camp en plein milieu. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut remplir entièrement nos hoppers avec les feux de camp. Voilà. Ensuite, vous allez venir vous placer au milieu, au milieu de notre carré de feux de camp. Vous allez monter des 1, 2 blocs et venir au milieu. Et je vous conseille de prendre tous vos blocs avec vous. Moi, je vais prendre tous mes blocs que vous pouvez voir ici. Et d'ailleurs, je vais faire un maximum de dalles. Je vous conseille de faire des dalles vous aussi parce que euh, ça risque d'être très très coûteux en bloc. Mais moi, je sais pas si j'en aurais assez là. C'est pour ça que je vous conseille de faire un maximum de dalles. Moi, je vais faire les premiers étages en cobble histoire de montrer. Mais après, je pense que je vais faire que, de la, que des dalles. Tac. Et maintenant, vous allez poser un dispenser qui pointe vers le ciel. Et de chaque extrémité du dispenser, vous allez compter 7 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ceci. Et vous allez faire ça sur chaque extrémité. Ensuite, une fois que cela est fait, vous allez remplir, mais attention, pas remplir complètement, vous allez remplir en rétrécissant à chaque fois sur les côtés. Du coup, vous allez remplir en diagonale, comme ceci. Voilà, il faut que ça fasse de la diagonale sur tous les côtés. 
Voilà, et une fois que ceci est fait, une fois que vous avez fait les plateformes, vous allez prendre des blocs qu'on va utiliser temporairement, 1, 2 et 3 blocs. Du coup, on va poser un observateur qui va viser vers le bas. Il faut que la flèche pointe vers le bas, comme ceci. Et après, on va refaire tout simplement la même chose, un dispenser. On prend des blocs, on fait 7 par là, 7 par là, 7 par là, 7 par là. On remplit et on refait la même chose avec l'observateur, dispenser, observateur. Et on fait ça sur le maximum d'étages possible. Moi, je vais faire sur 9 étages restants puisque j'ai que 9 observateurs et 9 dispensers. Et vous faites ça à chaque étage. Et après, on se retrouve directement une fois que j'aurai fini. Bon, une fois que vous avez terminé tous les étages, on est arrivé au dernier étage, vous n'allez pas en refaire un supplémentaire. Vous allez vous munir de tous vos répiteurs, vous allez en mettre un sur le dispenser et compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Vous allez rajouter une dalle ici, mettre deux poudres de redstone et compter 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite, vous allez poser une slab encore une fois, et vous allez mettre également une dalle sur le côté gauche comme ceci pour que ça fasse un T. Ensuite, ici à l'extrémité des 13, vous allez mettre votre comparateur qui pointe vers cette direction. Vous allez mettre une poudre de redstone, et vous allez combler. Tac. Ensuite, vous allez mettre le levier ici, et voilà, on a une cloque de redstone. Et vous n'allez pas l'activer tout de suite parce qu'il va falloir mettre les seaux d'eau en dessous, enfin dans les dispensers pour qu'ils puissent envoyer l'eau tout simplement en dessous. Les tics et euh, tous les répiteurs, il faut les mettre à 4 tics. Il faut les mettre au maximum. Comme ceci parce que sinon le délai entre chaque envoi de sodo sera trop court et pour un maximum de rentabilité il faut mettre à 4 tics chacun bon maintenant une fois que ceci est fait vous allez partir à partir du centre le centre je l'ai mis ici et je l'ai fait et je fais un petit repère grâce à une petite dalle en gros ici il y a le dispenser 4 blocs vous allez compter dans chaque direction 14 c'est à dire dans cette direction là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14. Et il faut bien que ce soit fait avec des dalles pour pouvoir spawn profer et empêcher le spawn euh, des mobs. Du coup, faites ça bien avec des dalles en position basse. Et vous allez faire ça pour chaque, chaque côté. Comptez 14 blocs, 14 blocs, 14 blocs. Et faire un grand carré pour tous les rejoindre et faire la dernière plateforme de notre usine. Bon, et maintenant, le plus compliqué, une fois que vous aurez fini la plateforme, ça va être de remplir chaque dispenser avec un seau d'eau. Parce que là, ça va être assez dur vu que... Oh Vu que les mobs commencent à spawner, oh purée, oh purée, ça va être vachement compliqué là, il va falloir que je fasse attention, ça va, il y a de l'eau en dessous, mais il faut vite arriver en haut, comme vous pouvez le voir, tous les mobs spawn, et donc une, une fois que tout ça c'est fini, vous avez juste à allumer ici euh, la cloque, et de descendre tout simplement à chaque étage pour y mettre les seaux d'eau sauf que là euh, ça risque d'être un peu compliqué là je vous avoue je sais pas trop comment je vais faire One hour later. bon malheureusement j'ai fait une petite connerie les mecs euh, lors de la fin de la construction de la ferme le rec ne s'est pas lancé il y a eu un petit bug sur OBS et j'ai pas pu lancer le rec du coup j'ai pas pu vous montrer la fin de la construction de la ferme mais dans tous les cas c'était pas grand chose en effet il fallait juste activer ce levier après bien sûr avoir rempli à chaque étage le dispenser avec un seau d'eau comme vous pouvez le voir ici l'eau s'écoule et s'enlève à l'infini grâce au système de cloque qui a juste là haut du coup avant de d'activer le levier tout en haut il va vous falloir remplir chaque dispenser avec un seul seau d'eau qui se videra et se remplira à l'infini grâce à cette cloque de redstone du coup voilà c'était pas très compliqué mais bon c'est une partie qu'il fallait quand même vous montrer je trouve ça assez important quand même j'avais dit d'ailleurs au début de l'épisode qu'on partirait sur la construction d'une usine à canne à sucre dans cet épisode pour pouvoir se confectionner un maximum de, de roquettes sauf que on va pas faire ça dans l'épisode d'aujourd'hui là on va juste se contenter de finir la construction et la décoration de cette usine à mob on va construire un pont qui mènera de notre muraille jusqu'à une plateforme dédiée ici à l'entrée de notre usine à mob et peut-être même un ascenseur géant qui nous mènera tout en haut du zone d'AFK. Enfin bref, je sais pas ce qu'on va faire <rire> dans la décoration juste pour le moment, mais dans tous les cas, on va construire un pont, ça c'est sûr. Et l'usine à canne à sucre, on la fera dans un prochain épisode parce que, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, 
Ici, j'ai creusé un grand espace qui nous servira à faire plein de fermes. Il y aura sûrement une ferme à citrouille, une ferme à canne à sucre, une ferme à, une ferme à melon, une ferme à plein de choses. Dans tous les cas, ici, ce sera un grand hall avec des usines automatiques, je pense. C'est pour cela qu'on décorera ça entièrement dans un épisode dédié totalement. Et là, on va se concentrer uniquement sur la construction de notre usine à mobs. Dans un prochain épisode, on s'occupera entièrement de cette zone que je continuerai sûrement d'agrandir en off. Donc, je vais aller récupérer tous les matériaux dont j'ai besoin pour la confection du pont et on se retrouve direct après. la construction du pont. Regardez comme vous pouvez le voir, j'ai enfin terminé, j'ai fini tous les détails à peu près. Bon le pont il est pas si stylé que ça mais bon pour un pont aussi long, même pris autant de temps à faire, franchement je trouve que le résultat il est quand même pas mal. On va monter en hauteur pour voir en hauteur ce que ça donne, regardez, il est vachement grand le pont. Je pensais pas qu'il serait aussi long mais en même temps j'ai peut-être un peu abusé, j'ai peut-être fait la ferme un peu trop loin. Mais bon voilà de haut ce que ça donne, franchement mon petit monde il commence vraiment à ressembler à quelque chose, il y aura de plus en plus de détails un peu partout et franchement ça rendra vraiment pas mal. Bon sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de partager et nous on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo allez à plus les mecs ciao